ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தம்லேண்ட் கேமிங் ஃபிஃப்டி கே ரீச் ஆனோடனே நான் கண்டிப்பாக ரூம் டூர் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு லைவ்லையும் டிஸ்கவுண்ட்லையும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரூம் டூர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப பயங்கரமான ரூம் எல்லாம் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏமாதே தான் போவீங்க ஏன்னா இது சாதாரண ரூம் தான் ஃபஸ்ட்டு ரூமோட லே அவுட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பொருளாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷெல்ஃபில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த பிளான்ட் எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா இதுக்கு தான் பெருசாக தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட்ஸில் வாங்கினேன் நிட்டன்டோ ஸ்விட்ச் லைட் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பழசை மறக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பழைய வீடியோ கேம் காட்ரிஜ்லாம் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படியே அதுக்கு கீழே டிவி கூட கனெக்ட் பண்ணி விளையாடுற பழைய கன்சோலும் இருக்கு இதை ரீசெண்டாக கனெக்ட் பண்ணி விளையாண்டதில்ல இருந்தாலும் சும்மா ஷோக்காக வச்சிருக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு பக்கத்தில் ஒரு டிவி இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண சாம்சங் டிவி தான் ஸ்மார்ட் டிவி எல்லாம் இல்ல ஃபயர் ஸ்டிக் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்மார்ட் டிவியா ஆக்கியாச்சு அப்புறம் அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா பிலிப்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னோட ரூம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பயங்கரமாவே க்ளோஸ்டா இருக்கும் அதனால எனக்கு காலையில ஆனா வெளிச்சமும் வராது அதே நேரத்துல உள்ள பயங்கரமா சத்தம் இருந்ததுன்னா அதை வெளியே பெருசா கேட்காது அதனால ஜாலியா இந்த பெட்ல படுத்துட்டு நைட்டு ஃபுல்லா சீரீஸ் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் இங்க பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னோட கிளோத்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஷெல்ஃப் இருக்கும் அது பக்கத்துல ஒரு மிரர் இருக்கும் லைட்டா இந்த பக்கம் வந்தா என்னோட ஃபேஸ் ரிவீல் ஆயிரும் ஆனா அது கண்டிப்பா நடக்க போறது இல்ல இந்த பெட்ல ஒரு டெடிபியர் பொம்மை இருக்கும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா அம்மாக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷம் என் கூட இருந்தது இந்த டெடிபியர் பொம்மை தான் அஞ்சு வயசுல பாத்தீங்கன்னா என் கிட்ட வந்து இன்னமும் என் கூடயே தான் இருக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல புக் ஷெல்ஃப் இருக்கும் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நான் இ புக் தான் படிப்பேன் இருந்தாலும் சில புக்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சென்னையில புக் ஃபேர் போடுவாங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் அங்கதான் போய் வாங்கிட்டு வந்தது இந்த புக் கலெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக் கான்ட்ரவர்சியா இருக்கலாம் அந்த புக் எதுக்காக வச்சிருக்கேன்னா அந்த ஆள் என்னென்னலாம் தப்பான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மீதி எல்லாம் புக்ஸும் பாத்தீங்கன்னா முக்காவசி கிரீக் பிலாசபியா தான் இருக்கும் புக்ஸ் பத்தி எல்லாம் பார்த்தது போதும் இதுக்கு மேல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட் அப்க்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கலாம் மதர் தெரிசா போட்டோ கீழே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஐபோன் இருக்கும் அந்த ஐபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது புது வருஷம் இல்ல ஐபோன் செவன் தான் அந்த மதர் தெரிசா போட்டோல இருக்கிறது நான் தான் எனக்கு ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா கை கடக்கமா தான் போன் இருக்கணும்னு நினைப்பேன் அதனாலதான் இந்த ஐபோன் செவன் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிறைய இ புக்ஸ் தான் படிப்பேன் அதுக்காக தான் எனக்கு ஐபேட் நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இப்போ பைனலா என்னோட யூடியூப் செட் அப்க்கு நம்ம மூவ் ஆகலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பிசி எல்லாம் பில்ட் பண்ணல லேப்டாப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லேப்டாப் கூட மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் செட்டப்ல இந்த இடத்துல ஒரு வால் மவுண்ட் டிவி இருந்தது அது வந்து இந்த மானிட்டருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்ததுனால தான் அந்த டிவியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த வெர்டிகல் மானிட்டர் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும் இது எல்லாமே லைவ் சாட் படிக்கிறதுக்கு தான் நான் செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்கிறது அதுக்கான ஸ்டாண்டு டெஸ்க் எல்லாமே பின்னாடி இருக்கு என்ன ஒயர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் கொஞ்சம் வட்டமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னோட லேப்டாப் பத்தி சொல்லிடுறேன் என்னோட லேப்டாப் பாத்தீங்கன்னா லெனோவோ லீஜியன் ஃபைவ் இதோட அமேசான் லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துடுறேன் அது மூலியமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிய வரும் சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் ரைசன் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி கிராஃபிக் கார்டு இந்த மாதிரி சில ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கும் அப்படியே சைட்ல பாத்தீங்கன்னா லைவ் சாட் படிக்கிறதுக்காக நான் ஏசர் மானிட்டரை செட் அப் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஜெப்ரானிக்ஸ் கூலிங் பேட் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் கீபோர்ட் இருந்தது ஆக்சுவலி ஜெப்ரானிக்ஸ் கீபோர்டும் மவுஸும் சேர்ந்தான் காம்போவும் வாங்கினேன் ஆனா மவுஸ் போயிடுச்சு அதனால அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஓமன் மவுஸ் வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலி அந்த கீபோர்ட் மவுஸும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பயங்கரமாவே உழைச்சது கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் கிட்ட வந்திருக்கு கீபோர்டையும் மவுசையும் வைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல இருந்து வாங்கின இந்த பேட் இருக்கு அதுவும் ஆர்ஜிபி தான் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல இருந்து வாங்கின இந்த டேபிள் டெஸ்க் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேலேயே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஸ்டீமுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர் தான் பெஸ்ட் அதனால தான் அதை வாங்கி வச்சிருந்தேன் இந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காகவே பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி சார்ஜ் பண்றதே
இந்த மைக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஜெப்ரானிக்ஸ் மைக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ரேட் கம்மி தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நீங்க புதுசா யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த மைக் நீங்க வாங்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஓனர் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தான் இந்த சேனலுக்காக இந்த மைக் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும்ன்ற ஐடியாவே வந்துச்சு இதுல இப்பெல்லாம் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணா ரொம்ப கம்மியா தான் சவுண்ட் கேட்கும் அதனால தான் இது யூஸ் பண்ணாம இருக்கேன் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஞாபகத்துக்காக தூக்கி போடவும் மனசு இல்ல ஜெப்ரானிக்ஸ் கூலிங் பேடு ஜெப்ரானிக்ஸ் கீபோர்டு இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் ஸ்பீக்கரும் என்கிட்ட இருக்கு ஆனா இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா எடிட்டிங் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹேமந்தோட வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் அதனால ஹெட்செட் போட்டு தான் எடிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என் ரூம்ல வந்து ஜன்னல் பெருசா இருக்காது அதனால காலையில ஆனா கூட வெளிச்சம் வராது அதனால லைட்டிங் எல்லாம் பயங்கரமா வச்சு இந்த மாதிரி ரூம் நான் மாத்திருக்கேன் காலையில ஆனா லைட்டா தான் வெளிச்சம் இருக்கும் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் போட்டா நைட் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த லைட்டிங்கே போதும் எனக்கு டியூப் லைட் எல்லாம் கூட தேவையில்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் இதை கேமிங் ரூம்னு சொல்லிட்டு என்ன நானே ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த செட்டப்க்கு பின்னாடியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லைட் இருக்கும் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல வாங்கினது தான் இது மூணு மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கலர் எல்லாம் கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபைன்லா எல்லா லைட்டையும் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இங்கே உட்காந்து கேம் ஆடினா டைம் போகிறதே தெரியாது எப்பயுமே எல்லாம் இந்த செகண்ட் மானிட்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்காது எப்பயாவது லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் எடிட்டிங் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த செகண்ட் மானிட்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸை தூக்கி அந்த மானிட்டர் பக்கம் வச்சுருவேன் அங்கே போயிட்டு ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங்னு கொடுத்தோன்னே லைவ் சேட் எல்லாமே இந்த சைடில் வர ஆரம்பிச்சிடும் செட்டப் டூர் எல்லாமே முடிஞ்சது இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமில் என்னென்ன கேம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எக்கச்சக்கமான கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஆஃபர் ஆலோவின் ஆஃபர் கிறிஸ்மஸ் ஆஃபர்னு வரும்போதெல்லாம் வாங்கிட்டேன் முக்காவாசி என்னோட ஆட் ரவுனி எல்லாமே இங்கே தான் போயிருக்கு இதில் சில கேம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டீங்க இப்படிலாம் ஒரு கேம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க ஏன்னா எனக்கும் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் பற்றி தெரியாது யாரோ ஒருத்தவங்க இதெல்லாமே அண்டர்ரேட்டட் கேம்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் வீடியோ பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேமை டக்குன்னு நான் எடுத்துருவேன் இதில் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா டூ டி கேம்ஸும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம்ஸும் இருக்கும் நிறையா கலெக்ஷனும் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷனாக சேர்த்து ஆஃபரில் விடுவான் ஸோ அதனால அதை டக்குன்னு நான் எடுத்துருவேன் இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்மேன் கலெக்ஷனு பிரின்ஸ் ஆஃப் ரிஷா கலெக்ஷனு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க கேமோட கலெக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் டாம் ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு கலெக்ஷன் விட்டான் அது எல்லாத்தையும் நான் வாங்கிட்டேன் அப்புறம் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ஹாரர் கேம் கலெக்ஷனும் இருக்கும் எல்லாமே வாங்கியாச்சு ஆனால் கண்டென்ட் தான் கிரியேட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டாக ஸ்லோ ஆனாலும் நல்லாவே வரும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டீமோட மொத்த கேம்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஆடின கேம்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எந்த கேமில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வரும் ஆர்க்கு தான் ஆக்சுவலி ஸ்டீம்லேயே அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் அந்த கேமை ஆடவும் போகிறதே இல்லை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாடி வேலி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெரரியா வேல் நைம் ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பிக் கேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேமுமே அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்து கிளைம் பண்ண கேம் தான் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சில கேம்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்ண மாட்டுருவேன் அதனால நல்ல நல்ல கேம்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு ஆனால் எப்படியோ லாக்டவுன் அப்போ பாத்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஜிடிஎஃப்ஐ கிளைம் பண்ண சொன்னா அதனால எப்படியோ ஜிடிஎஃப்ஐ கிளைம் பண்ணியாச்சு மீதி இருக்க கேம்ஸ் எல்லாம் ஆடு வேணான்னு தெரியல எப்பயாவது போர் அடிச்சா வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதுல சில கேம்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிளேயர்ல இருக்கு அதனால கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஆடிடுவோம் இதுக்கு மேல கியூ அண்ட் டேக்கு போகலாம் கியூ அண்ட் டேல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டாக வந்துட்டு இருக்கும் ஃபேஸ் ரிவீல் எப்போ அது வந்து கண்டிப்பாக நடக்காது நான் பண்ணுற கண்டென்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கேம்லாம் தேவைப்படாது அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ரிவீலும் பண்ண தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பெருசாக ஃபேஸ் ரிவீல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அதனால அவங்களோட ஃபேஸ் ரிவீலும் கிடையாது அடுத்த ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் என்னதுன்னா ஆர்க் எப்போ வரும் ஆர்க் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் டிஸ்கன்டியூ பண்ணிட்டோம் ஏன்னா லேண்ட் ஓனருக்கு
அடுத்து ரவிக்குமார் கேட்டிருக்காரு ரவிக்குமார் ஆக்சுவலி நிறைய கொஸ்டின்ஸே கேட்டிருக்காரு கேன் யூ ப்ளே ஃபன் கேம்ஸ் இன் லைவ் வித் ஆல் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் லைக் ஃபால் கேஸ் ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் அண்ட் மெயின்லி ஸ்பீட் ரன்னர்ஸ் லைவ் போகலாம் ஆனால் அதில் ஏதாவது பேசி விட்டுருவானுங்களான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயமாக இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாம் வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் பெருசாக இல்லை சும்மா ஜாலியாக கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி எனக்கு பர்ஸ்னல் லைஃப்பில் ஒரு எய்ம் இருக்குது அதை பெருசாக ரிவீல் பண்ண வேணாம் தான் நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் திங் அமௌங் லேண்ட் ஓனர் குள்ளுநரி ஹேமந்த் எப்போ கேம் கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவானுங்க அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் வேலை எல்லாமே இருக்கும் அதை முடிச்சுட்டு வந்தும் கேமுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இத்தனைக்கும் அவங்களுக்கு நான் பெருசாக சம்பளம்லாம் கொடுத்தது இல்லை சேனலில் வர கண்டென்ட் ஆனால் கேம்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவாங்க அட்வான்ஸ் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டி கே ஆக்சுவலி இப்போ இந்த இதை படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்டை படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது வந்திருக்கு நவீன் குமார் டி யூ ரிமெம்பர் த ஃபர்கோட்டன் சீரீஸ் ஆன் யோர் செகண்ட் சேனல் லைக் டாக்கிங் அபவுட் அனிமே புக்ஸ் வித் லியூ டூ விட் அண்ட் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் வாட் யூ டிசர்வ் ஐ ஸ்டார்டட் வாட்சிங் ஃபார் ஏ கேரக்டர் தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஆக்சுவலி ஆமாம் அது வந்து அனிமே புக்ஸ் அனிமே இப்போ நிறையா பார்க்குறேன் டீமன்ஸ் லேர் இது முடிச்சிட்டேன் என்டர்டெயின்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் டார்க் முடிச்சிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அனிமே லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியும் நான் வீடியோ பண்ணுறேன் புக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அதை பற்றியும் கண்டிப்பாக செகண்ட் சேனலில் வீடியோ வந்துடும் அடுத்து எஸ்சிபி ஜீரோ ஃபோர் நைன் ப்ரோ சிம்பிள் கொஷின்ஸ் தான் எப்போ ஃபேஸ் ரிவீல் ஆல்ரெடி இது சொல்லியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எப்போ ரியல் நேம் ரிவீல் அதுவும் ஆக்சுவலி கிடையாது யோகின்னு என் பேர் இருக்கிறதே நல்லது தான் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் ரீச்சிங் ஃபிஃப்டி கே தேங்க்ஸ் ப்ரோ வீக்லி வீடியோஸ் அலோன் நீட் அண்ணா ஆக்சுவலி வீடியோஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகிட்டே வருது ஏன்னா நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் அதனால் வீக்லி வீடியோஸ் வராது டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸே வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா ஒர்க்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கரெக்டாக வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே ஒரு டென் ஆயிடுது நைட்டு டென்னுக்கு வந்துட்டு எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக தான் இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் அதுக்கு அலாட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வீக்லி வீடியோஸ் வராது ஆனால் டூ வீக்ஸ் வீடியோஸ் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணிடுறேன் மை கியூ அண்ட் டே வாட் இஸ் யுவர் இன்கம் அண்ட் யூ டூ யூ வாட்ச் அனிமே ப்ளீஸ் டெல் த ஆன்சர் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டி கே இன்கம் வந்து எதை சொல்கிறீங்க பர்சனல் இன்கம்மா இல்லைன்னா இதுவா சேனல் இன்கம்மா பர்சனல் இன்கம் அதிகம்தான் அதிகம்னா ரொம்ப பே சேனல் இன்கம் கம்பேர் பண்ணும் போது அதிகம்தான் பெருசாக சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் அவ்வளோதான் வரும் அதுவே பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது மைண்ட் கிராஃப்ட் கண்டென்ட் போட்டால் தான் மீதி கண்டென்ட்லாம் போட்டால் ரொம்ப கம்மியாக தான் இன்கம் வரும் பெருசாக யூடியூப் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பான்சர்ஷிப் தான் நிறையா அக்செப்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு நிறையா இன்கம் வரும் ஆனால் எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் வரது எல்லாமே கொஞ்சம் சரியாக படலை ஏதாவது கேம்ஸ் வந்தால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு கேமுக்கு அந்த கேம் ரேஞ்சர்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி கேமுக்கு இது வந்தால் பரவாயில்ல எனக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்பு மீதி எல்லாம் வரது எல்லாமே இந்த ஆப்பை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆப்பை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கன்னு வருது அது எனக்கு சரியாக படலை அதனால தான் நான் ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணாமல் இருக்கேன் ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணால் ஆக்சுவலி இன்கம் நல்லாவே வரும் இருந்தாலும் எனக்கு யூடியூப்பில் வர இன்கமே போதுன்னு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் அது ஹாபியாக தான் பார்க்குறேன் அதனால் பெருசாக அது இன்கம் பற்றி கவலைப்படலை வர இன்கமும் பார்த்திங்கன்னா கேம் வாங்குறது இல்லைன்னா ஏதாவது இதுக்கு ரிலேட்டடாக வாங்குறது தான் சேனல் ரிலேட்டடாக வாங்குறது தான் வச்சுருக்கேன் சிம்பிள் கொஷின் போ ஹூ இஸ் யுவர் கேமிங் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு பியூட்டி பை தான் ப்ரோ கேமிங்கும் சரி யூடியூப்பும் சரி ஏன்னா அவரும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேம்ஸும் ட்ரை பண்ணுவார் இப்போ பெருசாக கேம் போடுறது இல்லை அவரோட லைஃப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பியூடி பை தான் வாட் இஸ் யுவர் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் மார்க் பெருசாக இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன டென்த் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் டுவெல்த்து ஒரு எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் காலேஜ் ஆர் யூ கண்டினியூ த சேனல் ஆக்சுவலி நான் காலேஜ் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ இன்னும் ஒரு காலேஜ் பிஇ முடித்தாச்சு எம்இ முடித்தாச்சு இப்போ பிஹெச்டி போயிட்டுருக்கு ஸோ அப்படியே காலேஜ் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருப்பேன் முடித்தா கூட நான் சேனல் கண்டினியூ பண்ணுவேன் வாட் இஸ் யுவர் ட்ரீம் ஜாப் ட்ரீம் ஜாப் பார்த்திங்கன்னா நான் பிஹெச்டி பண்ணுறதுனால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வேணால் எய்மும் வேணால் நான்
உங்களோட பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஒன் லைஃப் அது ஆக்சுவலி நிறையா தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் டென்த்து மார்க் வந்தப்போ கொஞ்சம் நல்ல மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது ஏன்னா பெருசாக நான் படிப்பேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல டக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மார்க் வந்தோடனே எல்லாருமே ஷாக் ஆகிட்டாங்க அது கொஞ்சம் நல்ல மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது ஹவ் யூ கெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் புக்ஸ் ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா என் வீட்டில் வந்து தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது புக்கு படிச்சுட்டு தூங்க போகணுவாங்க ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா டிங்கிள் கொடுத்தாங்க காமிக்ஸ் அதிலேருந்து தான் எனக்கு புக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிச்சு அதுவே நான் ஒரு ஹேபிட்டாக கீப்பப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு புக்கு படிக்கிறது ஸோ அது இப்போ வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு அதனால தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது புக்ஸ் எல்லாமே ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன ப்ரோ ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி கே நிறைய கண்டென்ட் வந்து பிளான் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் அது அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமும் அதே மாதிரி தான் இருக்க போகிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் எஃபர்ட்டும் அதிகமாகிட்டே தான் போகும் யூ காட்ஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் தேங்க்ஸ் ப்ரோ டிவிஎன் டெக் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் செல்வி தமிழ் சிவா கேமிங் கேட்டிருக்காங்க ப்ரோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பார்ட்டி கொடுத்து வீடியோ பெருசாக இதுக்கு என்ன பார்ட்டி இருக்குது ஆக்சுவலி அவங்களை மீட் பண்ணுறதே ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் இருக்குது ஆனால் எப்பயாவது மீட் பண்ணலாம் ஆனால் பார்ட்டிலாம் இதுக்கெல்லாம் பார்ட்டி வந்து பெருசாக இது இல்லை வேணால் மைண்ட் கிராஃப்டில் வேணால் பார்ட்டி கொண்டாடலாம் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் இயர் நெக்ஸ்ட் மூவ் பெருசாக இல்லை ப்ரோ அவ்வளோலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் காலேஜ் டிட் யூ கண்டினியூ பிளேயிங் ஆமாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேருந்து மேரியோலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போவும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா டைம் இல்லை ஸோ அதனால் விளாடல அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னமும் கேமிங் கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலி இந்த சேனல் வந்து கேமிங் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு நல்ல மோட்டிவேஷனாகவே இருக்குது பெஸ்ட்டு ஸ்கூல் மெமரிஸ் இன்னைக்கு யோசிக்கிறேன் எதுவுமே டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது சில நல்ல மெமரிஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோ ஆக்சுவலி பெருசாக டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை அதனால் அதை விட்டுடலாம் டாக் அபவுட் இன்ஜினியரிங் லைஃப் டிப்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் அண்ணா பிடிச்சி படிங்க இன்ஜினியரிங் லைஃபு உங்களுக்கு இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் டவுனில் தான் இருக்குது உண்மையிலே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எடுங்க அப்போ தான் உங்களால் சக்சீட் ஆக முடியும் நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் எடுத்து ஐடி தான் போகிறாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்படியும் ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆகிரும் அதனால் அது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மெக்கானிக்கல் சிவில் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்திங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி சிவில் தான் எடுத்தேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் எடுத்தேன் அதுவே எனக்கு கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் அந்த சிவில் ஃபீல்டில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போயிட்டுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சதுனால தான் அது டீப்பாக போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஃப்ளாட் வேர்ல்டு சேலஞ்ச் திருப்பி பண்ணுவீங்களா இல்லை ப்ரோ ஆக்சுவலி ஃப்ளாட் வேர்ல்டு வந்து இல்லை எனக்கு பெருசாக அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அட்வான்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ப்ளூ கேமர் யூடியூப்பை ஃபுல்லாக ஃபுல் டைம் பண்ணுவீங்களா அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் உங்களுக்கு தமிழில் பிடிச்ச யூடியூபர் யார் ஆக்சுவலி எனக்கு தமிழில் பார்த்திங்கன்னா கேமிங் சைடு இல்லாமல் மீதி சைடு இல்லாமல் நிறையா யூடியூபர்ஸ் பிடிக்கும் கேமிங் சைடு நான் பெருசாக பார்க்கல ஏ டு டி பார்த்துருக்கேன் அவர் ஆக்சுவலி டெக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெம்பிள் மங்கீஸ் எனக்கு பிடிக்கும் அப்புறம் வேறு யாருனா சில சினிமா ரிவ்யூவர் கோடாங்கி இந்த மாதிரி ரிவ்யூவர்லாம் பார்ப்பேன் அப்புறம் செகண்ட் ஷோ இந்த மாதிரி சில யூடியூபர்ஸ்லாம் இருக்காங்க டிவைஸ் எல்லாமே இது சொல்லிட்டேன் நான் என்ன கேமிங் இது யூஸ் பண்ணுறேன் அது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் காமிச்சிட்டேன் சேனல் ஸ்டார்டிங்கில் யார் உங்களுக்கு பெஸ்ட் என்கரேஜ் பண்ணுது எனக்கு ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ரோஹித் தான் என் ஃப்ரெண்ட் ரோஹித் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவன் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸில் வந்திருப்பான் அவன் தான் ஆக்சுவலி என்கரேஜ் பண்ணான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் ட்ரை பண்ணு வாய்ஸ் ஓவர் கூடுன்னு அவன் என்கரேஜ் பண்ணான் ஸோ அது அவன் நல்லாவே இது பண்ணிட்டு இருந்தான் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக கண்டுக்கலை அது ஆக்சுவலி தெரிஞ்சிருச்சு வீட்டில் ஆனால் பெருசாக கண்டுக்கலை அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஆக்சுவலி என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா லேண்டோனர் தான் என்கரேஜ் பண்ணி போயிட்டுருக்கான் என்னை விட பார்த்திங்கன்னா அவன் தான் சேனல் இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக போடலான்டா இந்த கண்டென்ட் ட்ரை பண்ண அந்த கண்டென்ட் ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்குறான் அண்ட் யாரோட மைண்ட் கிராஃப்ட் வேர்ல்டு இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு தமிழ்நாடு டெவலப் பண்ணுறீங்க பெருசாக எனக்கு ஆமாம் பியூடிஃபையோட ஹார்ட் கோர் சீரீஸ் வேர்ல்டு எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதை இன்ஸ்பிரேஷனாக இன்ஸ்பிரேஷனாக வைக்கல எனக்கு ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு வேர்ல்டில் ஒர்க் பண்ணுறது பிடிச்சிருந்தது அதனால் அதை டெவலப் பண்ணி
கஷ்டமான மூமெண்ட்னா ஆக்சுவலி காலேஜ் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த மூமெண்ட் வேணால் கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருந்தது அதில் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா எந்த கேமும் விளாடல எந்த சீரீஸும் பார்க்கல ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லாம் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அது நான் பண்ணது தப்புன்னு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் எல்லாத்தையும் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த எக்ஸாமுக்காக கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாமும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தது அதுக்கடுத்தே பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் இன்னொரு வாட்டி அட்டம் பண்ணேன் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக அட்டம் பண்ணேன் ஆக்சுவலி அந்த செகண்ட் டைம் தான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அதிகமாக மார்க் வந்தது அதுலேருந்து நான் பெருசாக எக்ஸாமுக்காகலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை தள்ளி போடாமல் இருக்கேன் மை கொஷின் இஸ் ப்ரோ நான் பிசி வாங்கிட்டேன் நீங்களும் நானும் ஜாயின் பண்ணி கேம் விளாடலாமா ஆக்சுவலி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சேர்ந்து கேம் விளாடலாமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் சேனலில் லைவ் போகும்போது ஏதாவது கேம் ட்ரை பண்ணலாம் ஆல்ரெடி அமாங்கஸ் ரோ பிளாக்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சில கேம்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி சில கேம்ஸ் எல்லாம் லைவில் ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன் இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் யுவர் கேம் பிளே ஜென்ரேட்டை குவாலிஃபிகேஷன் இன் யுவர் லைஃப்னா இப்போதைக்கு பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன் முடிச்சா டாக்டர் ஆகிடலாம் அது வே அந்த டாக்டர் வேற இந்த டாக்டர் வேற ஸோ அதான் டாக்டர் ஆகலாம் அதுக்கடுத்து ப்ரொஃபஸர் ஆகலாம் அண்ட் யுவர் கேம் பிளே ஜென்டர் வந்து எனக்கு அந்த இதுவே இல்லை ப்ரோ எந்த கேம் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் ட்ரை பண்ணலாம் அவ்வளோதான் எந்த இது கூடையும் நான் ஆக்சுவலி மூவிஸு சீரீஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட இதில் வராமல் தான் இருப்பேன் எந்த ஜ ஜோனர்லேயும் வராமல் தான் ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருப்பேன் நருட்டோவில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா எஸ்வி கே சும்மி வண்ண கவிங்கள்னு சொல்லிட்டு பாட்காஸ்ட் இருக்கும் அந்த பாட்காஸ்ட் கேட்டு தான் எனக்கு வந்து நருட்டோவில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருந்தது இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா சீசன் செவனில் இருக்கேன் ஆனால் நருட்டோ ஷிப்புடன் தான் பார்த்தேன் பார்க்கலான்னு ஆரம்பிக்கலான்னு பார்த்தா தான் இருபத்தோரு சீசன் இருக்குது அது பார்க்குறது டவுட்டு தான் இப்போதைக்கு டீமன் ஸ்லேர் போயிட்டுருக்கு அதை முடிச்சுட்டு வேணால் நருட்டோ மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒய் யூ ஷூட் கிரியேட் அ யூடியூப் சேனல் எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா போர் அடிச்சதுக்காக தான் பண்ணோம் பெருசாக இதில் இது இல்லை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் என் ஃப்ரெண்டு ரோஹித்துக்கு வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தான் அதுக்கான சைட் சேனல் தான் இதை ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்த்தோம் பார்த்தா இது தான் மெயின் சேனல் ஆகிடுச்சு அவன் அவன் சேனலில் கண்டுக்கல யூடியூப் இன்கம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஒரு மாதத்துக்கு மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் சில மாதம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி யூடியூப் வந்து ஆட் ரெவன்யூவும் டிபெண்ட் ஆகும் சில டைம்ஸ் டிசம்பர்லாம் டைம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஆட் ரெவன்யூ வரும் ஆனால் மீதி டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட் ரெவன்யூ ரொம்ப கம்மியாக வரும் ஸோ டிசம்பர்லான் டைம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே வரும் ஒரு நைன் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் கிட்டே வரும் ஆனால் மீதி டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரிலாம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட்லாம் வந்துருக்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேட் வேர்ட் பேசுகிறத பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் ஆக்சுவலி யோகி டாக்ஸில் தான் ஆக்சுவலி இப்போலாம் எதுலேயுமே சென்சார் பண்ணுறதில்ல என் வீட்டில் பார்க்குறாங்க ஆனால் பெருசாக எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே பெருசாக தெரிஞ்சிச்சு எல்லாம் கெட்ட வார்த்தைலாம் கெட்ட வார்த்தை பேசினா தப்பு இல்லைன்றது தெரிஞ்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் என் வீட்டிலே என்னை கெட்ட வார்த்தையை சொல்லிட்டுலாம் நாலு தடவை திட்டியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்க பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் யுவர் தாட் ஆன் லேண்ட் ஆனர் இஸ் குட் இன் ஸ்டடிஸ் ஆர் பேட் லேண்ட் ஆனர் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அவனே ஒத்துப்பான் கொஞ்சம் ஸ்டடீஸில் வீக் தான் ஆனால் அவனுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை வச்சு தான் அவன் சிவிலில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் அது காலேஜ் அவனை கொஞ்சம் இது பண்ணிடுச்சு ஸ்டடீஸில் வீக் ஆக்கிட்டானுங்க அவனுங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போது நல்லா சிவிலில் ஒர்க் பண்ணி போயிட்டுருக்கான் வாட் மோட்டிவேட்டட் யூ ஸ்டார்ட் அ சேனல் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணுற சேனல் ஐடியாவே இல்லை நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் ஏதாவது இது எழுதுனேன் ஆர்டிகல்ஸ் மாதிரி எழுதுனேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஏதாவது வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் புக் எழுதலாமான்லாம் ட்ரை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் தான் பார்த்திங்கன்னா சேனல் தான் ஆக்சுவலி நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு வெயிட்டிங் ஃபார் ஒன் லேக் அது டவுட்டு தான் ப்ரோ இதுக்கே ஃபிஃப்டி கேக்கே முக்கிய முக்கிய தான் வந்து
பெருசாக ஸ்கில்ஸும் பெருசாலாம் இல்லை வரும் இல்லை எங்களுக்கு பிடிச்சதை கட்டுறோம் அவ்வளோதான் அப்பப்போ ஏதாவது பார்ப்போம் வீடியோஸ் பார்ப்போம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் பார்ப்போம் அதுலேருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பயர் பண்ணி கட்டுவோம் நாங்களே யோசிச்சு கட்டினது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ப்ரோ வாட் ஆர் யூ டூயிங் இன் யூர் ரியல் லைஃப் அண்டு ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் மூவி டேரக்டர் கேரக்டர் நான் ஆக்சுவலி பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபேவரட் மூவி கேரக்டர்னால் பிக் லபோஸ்கியில் வந்து வர கேரக்டர் தான் மெயின் கேரக்டர் லபோஸ்கி ஸோ அது அந்த மூவி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக இருக்கும் அது நார்மலாக ஒரு ரொட்டீனில் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருப்பார் அப்புறம் அவ்வளோதான் அப்படியே ஜாலியாக இருப்பார் அந்த கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் எயிட்டீன் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் அந்த மூவி பாருங்கள் அந்த மூவி ஆக்சுவலி அந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வென் யூ வில் ஜாயின் உருட்டு உலகம் எஸ்எம்பி ஆக்சுவலி எஸ்எம்பி சர்வர் ஜாயின் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு எஸ்எம்பியே எங்களுக்கு டைம் இருக்கிறப்ப விளையாடுறதுக்காக தான் தமிழ்நாடு எஸ்எம்பியில் இருக்கும் அது வேறு ஏதாவது எஸ்எம்பி சவர் ஜாயின் பண்ணால் அங்கேயும் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ண டைம் இருக்காதுன்றதுனால தான் நான் எதுவுமே ஜாயின் பண்ணல ஏன்னா அப்பப்போ டைம் இருக்கும் அப்போ நான் எடிட்டிங் பார்த்துட்ருப்பேன் அதில் போயிட்டு நான் அந்த சர்வர் ஜாயின் பண்ணுறது அதெல்லாம் அவங்களுக்கும் கண்டென்ட்டு ஸ்டாப் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணல ஆனால் எனக்கு ஃபன்காக உங்கள் அம்மா கிட்ட அம்மா நான் கல்யாணம் பண்ணவான்னு கேட்டிருக்கீங்களா கல்யாணம் பண்ண வேணான்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போதைக்கு வேணாம் எதுக்கு அது அது வேறு ஒரு இதாக போயிட்டுருக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு ரொட்டீனில் போயிட்டுருக்கேன் ஸ்டடீஸ் போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் போயிட்டுருக்கு எடிட்டிங் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ரொட்டீனில் இப்போதைக்கு கல்யாணம்லாம் வேணான்னு தான் பார்க்குறேன் ஷேர் அபவுட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் லவ் ஒரு க்ரஷ் அவ்வளோதான் அது பெருசாக இல்லை ப்ரோ அவங்களும் இருந்தாங்க நானும் இருந்தேன் ப்ரொப்போஸ்லாம் பண்ணல அப்படியே பார்த்துட்டு அவ்வளோதான் அங்கே ஸ்கூல் முடிஞ்சது கிளம்பிட்டேன் அவ்வளோதான் பெருசாக இதெல்லாம் இல்லை பெரிய ஸ்டோரிலாம் இல்லை these are my questions try to answer uh, i am following from 1.5k please big fan thanks bro your last game played with shi actually last game pathina idu dhaan nenikiren squad 4 so already solirpan sashi vandu avanukku work ellam busy aidichu adu mattum illama avan gaming um interest poiduchu so adanalu force panna vena nu solittu vittan avan adanalu gaming varadilla what is your first uh, gaming bad word you told அது தெரில மறந்தே போச்சு ஏன்னா கேமிங் பேட் வேர்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது ஸ்கூல்லேருந்து ஆரம்பித்தது தான் என்ன ஒரு எயித்தில் செவன்த்தில் திடீர்னு கோவப்பட்டு பேச ஆரம்பித்தது தான் யுவர் பெஸ்ட் திங் இன் யுவர் லைஃப் பெஸ்ட் திங் இன் யுவர் லைஃப்னா லைஃபே ஒரு பெஸ்ட் திங் தான் சொல்கிறேன் அவ்வளோ ஒரு ரொட்டீனில் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் அது அதுவும் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது முக்கால்வாசி கண்ட்ரோல் பண்ணல நான் லைஃபை அதனாலே பார்த்திங்கன்னா லைஃப் அப்படியே ஃப்ளோவாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் லைஃபே எனக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு ப்ரோ நீங்கள் பார்த்ததுலே பெஸ்ட் அனிமே சொல்லுங்கள் பெஸ்ட்டு அனிமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது வந்து டெத் நோட் ஸோ அதனால் எனக்கு டெத் நோட் தான் பெஸ்ட்டு ஃபேவரட் அனிமேவாக இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு டீமன் ஸ்லேயரும் பயங்கரமாக அனிமேட் பண்ணியிருக்கானுங்க சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுவும் எனக்கு ஃபேவரட்டாக இருக்குது இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சது டெத் நோட் தான் ஸோ இப்போயுமே டெத் நோட் தான் என்னோடய ஃபேவரட் அனிமேவாக இருக்கும் எதுவும் பெட்டு இருக்கா பெட்டு வந்து எனக்கு இருந்தது நிறையா டாகு வளர்த்தேன் பூனை வளர்த்தேன் இதெல்லாமே போ போகும் கொஞ்ச நாள் வளர்ப்பேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது அது ஓடி போயிடும் இல்லைனா என் வீட்லேயும் பெருசாக பெட்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் பெட்ஸும் லாங் டைம் எந்த பெட்ஸும் இல்லை ஏன்னா என்னையே பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டைமும் இருக்காது பெட்ஸ் கூட பார்த்துக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பெட்ஸ்லாம் வளர்க்கலாம் இருந்தாலும் எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் அதை வீட்டுக்கு இப்போ டாக்ஸ் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க அதை பார்த்துக்க டைம் இல்லாமல் வீட்லேயே விட்டுருவாங்க அது பாவமாக வீட்லேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அது டாக்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி விட்டக்கூடாது ஸோ அதனால் எனக்கு பெட்ஸ் வளர்க்குற அந்த மாதிரி அடைச்சி வைக்கிறதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் பெட்ஸ் எதுவுமே வளர்க்கல ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் வேணால் இருக்குது ஹவு டு ஸ்டே மோட்டிவேட்டட் இன் மைன் கிராஃப்ட் லைக் யூ பட் இன் சிங்கிள் பிளேயர் வேர்ல்டு சிங்கிள் பிளேயர் வேர்ல்டில் நீங்கள் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் மைண்ட் கிராஃப்ட்லேயே ஆக்சுவலி மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணுன்னா அதிலே உட்காராதிங்க சில டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து பயங்கரமாக விளையாடுவீங்க அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிட்டு அது போல் தான் அந்த கேமே இது பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதனால் மெயினாக மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணுன்னா அப்பப்போ பிரேக் எடுத்துகிட்டு விளாடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஒரு நான் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மைண்ட்
யூ ஆர் ஃப்ரம் ராஜபாளையம் ராஜபாளையம் இல்லை நான் ஆல் எதுக்காக இதை கேட்டாங்கன்னா நான் இது என்னோட இந்த பேர் வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ளாட் வேர்ல்டு வந்து ராஜபாளையம்னு பேர் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதனால் கேட்டிருக்காங்க போல் இருக்குது ராஜபாளையம் இல்லை ப்ரோ ஆனால் ராஜபாளையத்தில் எனக்கு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க ஒய் ஆர் யூ நாட் ட்ரைங் கேம்ஸ் லைக் ஃபார் கிரை ரெசிடென்டிபிள் காட் ஆஃப் ஃபார் ட்ரிபிள் ஏ ஸ்டோரி கேம்ஸில் எனக்கு ஃபார் கிரை த்ரீ பிடிக்கும் ரெசிடென்டிவல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் எனக்கு பிடிக்கும் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதை விட ஸ்டோரியை வேணால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடலாம் எனக்கு அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது லைவ்வில் விளாடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அதை ஸ்டோரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறது இல்லை வேறு ஏதாவது அதில் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் பார்ப்பேன் அதை வெறும் கேம் பிளே மட்டும் போட்டால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் முக்காசி ட்ரிபிள் ஏ கேம் ஸ்டோரி கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது இல்லை அதிலே வேணால் அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக எனக்கு எனக்கு எதுக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் அது எப்படி போய்ட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிவ் சம் எடிட்டிங் டிப்ஸ் ஃபார் மை யூ யூடியூப் வீடியோஸ் தட் மே பி ஹெல்ப்ஃபுல் நீங்கள் யூடியூப் ஆக்சுவலி உங்களுக்குன்னு ஒரு எடிட்டிங் ஸ்டைலில் வச்சுக்கோங்க மோ போர் அடிச்சிடாதீங்க உங்களோட பார்க்குறவங்க உங்கள் வீடியோஸை பார்க்குறவங்களுக்கு உங்களோட எடிட்டிங் ஸ்டைல் வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா யாருமே பொறுமையெல்லாம் உட்காந்து பார்க்கல என்னோடதே பார்த்திங்கன்னா நான் த்ரீ ஹவர்ஸ் அதெல்லாம் எடிட்டிங் பண்ணி போடுறது எப்படி பார்க்குறாங்கன்னே தெரியல எல்லாமே நான் ஆக்சுவலி எனக்கு எடிட்டிங் பண்ணும்போது இந்த போர்ஷன் போர் அடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் டக்குன்னு தூக்கிடுவேன் அந்த மாதிரி எனக்கு எனக்கு போர் அடிக்கிறது தெரிஞ்சது எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு தூக்கிடுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு வாட்டி போய் பார்ப்பேன் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மூணு மணி நேரம் வீடியோ இருந்தாலும் அதை ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி இந்த கண்டென்ட் கரெக்டாக இருக்கா இங்கே போர் அடிக்குதா அங்கே போர் அடிக்குதான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களே உங்கள் வீடியோஸையும் மூணு நாலு தடவை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்கிற போர்ஷன்லாம் டக்கு டக்குன்னு தூக்கி அறிஞ்சிட முடியும் போர் அடிக்காமல் இருந்தாலே உங்கள் வீடியோஸ் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க ஸோ அதுதான் மெயினான இது திங் ப்ரோ உங்களுக்கு பேட் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்குன்னா வாட்டு டூ யூ திங்க் அபவுட் பேட் கமெண்ட் பேட் கமெண்ட்டுன்னு எதை சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல ஒருவேளை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி போட்டிருந்தாங்கன்னா அது எல்லாமே இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியது தான் பெருசாக அதில் இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த கண்டென்ட் நல்லா இல்லை அந்த கண்டென்ட் நல்லா இல்லைன்னு நல்லா இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியாது எதுக்காக நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது ஆனால் இந்த ரீசனுக்காக நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை வேணால் நம்ம எடுத்து வேறு ஏதாவது மாடிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் ஸோ பேட் கமெண்ட்டுன்றதை விட உங்களுக்கு பேட் கமெண்ட்டுன்னு வந்திருந்தால் அதை கெட்ட வார்த்தையை திட்டி போட்டிருந்தா அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு கிளம்பிடலாம் அதெல்லாம் பெருசாக யோசிக்கவே தேவையில்ல ப்ரோ நீங்கள் லைஃப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதுவே போகிற போக்கில் போக விட்டுறணும் பெருசாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னு நினச்சா அவங்களுக்கு பிரச்சனை தான் நீங்கள் உங்களோட ரொட்டின் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க லைஃபும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் யுவர் ஃபேவரட் இங்கிலீஷ் சாங் எவினம் முன்னாடி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் எல்லாம் பெருசாக கேட்குறதே இல்லை சவுண்ட் ட்ராக் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேமோட சவுண்ட் ட்ராக்கு அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது மூவியோட சவுண்ட் ட்ராக் கேட்டுகிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது புக்கு படிக்கும் போது ப்ரோ நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது யுவர் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தே போட் பெருசாக எந்த சா சாலா இதுவும் போடல கண்டிஷனும் போடல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்டடீஸை இது பண்ணாமல் இப்போ அஃபெக்ட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோன்னு சொன்னாங்க அதை எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணலன்னே அவங்களும் எதுவும் கண்டுக்காமல் விட்டாங்க ஆனால் என்ன நான் போடுற கண்டென்ட் பெருசாக அவங்களுக்கு பிடிக்காது வேறு ஏதாவது என்டர்டெயினிங்காக போடு ஏதாவது குக்கிங் போடு அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே கண்டுக்காமல் போயிட வேண்டியது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போல்லாம் பெருசாக பார்க்குறது இல்லை அவங்க என் சேனலும் ஏன்னா போடுற கண்டென்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூணு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அவ்வளோலாம் உட்காந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு டைமும் இல்லை அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு கேமிங்கும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால் அதை பற்றி எதுவும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ வென் யூ பிளேட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கேம் அண்ட் நேம் ஆஃப் த கேம் நான் ஆரம்பித்தது எனக்கு தெரிஞ்சு நினைவு இருக்கிறது வரை ஆரம்பிச்சதுன்னா மேரியோ தான் ப்ரோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த கன்சோல் அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிது ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் சேலரி என்ன பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் சேலரியை ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணேன்னா அதை வச்சு கேம் வாங்கினேன் நாலஞ்சு கேம் வாங்கினேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பெருசாக இதை ட்ரீட்டு அது இதெல்லாம் செலவழிக்கல அப்படியே அது கேம் வாங்கினேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வாங்கினேன் கூல் பே கூலிங்
பாய்சன் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு விளாண்டது நாங்கள் பாய்சன் மேப் தான் அதனால் எங்களுக்கு எப்பயுமே அதுதான் ஃபேவரட்டாக இருக்குது மைண்ட் கிராஃப்ட் ஹார்ட் கோர் ட்ரிப்ஸு ஹார்ட் கோர் நாங்கள் முடிச்சிருந்தால் டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் இருந்தாலும் வேணால் முடிச்சுட்டு வேணால் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்கள் சின்ன வயசில் ரொம்ப பிடிச்ச கேம் என்ன எனக்கு சின்ன வயசில் பிடிச்ச கேம்னால் மேரியோ தான் ஹாப்பியஸ்ட்டு மொமெண்ட் இன் யோர் லைஃப் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் லேண்ட் ஓனர் தாண்டி உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் யார் அப்புறம் எனக்கு ஃப்ரெண்டு சர்க்கிள் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அதில் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தனியாக பிரிக்கலாம் யாரும் இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே அதில் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உங்கள் நேம் மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ரோ இனிஷியல் கூட வேணாம் இனிஷியல்லாம் எதுங்க ப்ரோ நேம் வந்து யோகியே இருக்கட்டும் ப்ரோ பிஎஸ் ஃபோர் பை பண்ணுவீங்களா அது கஷ்டம் ப்ரோ ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா பிசியில் இருக்க கேம்ஸே முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பிஎஸ் ஃபோர்க்குலாம் போகிறது ஸோ பிஎஸ் ஃபோர் பை பண்ணுறது கஷ்டம்தான் அது தேவையும் இல்லை எனக்கு யூடியூப்பில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது எனக்கும் பிடிக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேம்லிங் பற்றி அதாவது இந்த கேம்ஸில் கேம்லிங் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது எனக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அது எனக்கு பிடிச்சி பண்ணேன் ஆக்சுவலி உருப்படியாக ஏதாவது பண்ணுமேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ ஒய் யூ புட் ஒன்லி கேம்ஸ் திஸ் இஸ் மை கொஷின் ஆக்சுவலி செகண்ட் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸை தாண்டியும் சில கண்டென்ட் போட்டிருப்பேன் அந்த கண்டென்ட் மறுபடியும் செகண்ட் சேனலில் வரும் யார் ஆதார் கார்டு இமேஜ் ஒன்லி ப்ளீஸ் ப்ரோ அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சுலாம் என்னால் க என்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அது எதுக்கு அதுவும் இல்லாமல் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் வேறு ஒய் யூ சேஞ்ச் யுவர் சேனல் நேம் ஃப்ரம் கலியோக கேமிங் டு தமிழன் கேமிங் ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்டு சதீஷ் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில அந்த அண்டர்டெயில் கேம் வீடியோலேயும் அவன் வந்து பாடியிருப்பான் ஸோ அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு கலியோகி கேமிங்னு ஐடியா கொடுத்தான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஹிந்தி சேனலாக இருக்கும் போல இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே கண்டுக்காமல் போயிட்டாங்க அதனால தான் தமிழ் பேரில் வரணும் அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு ரிலேட்டடாகவும் இருக்குன்னு நினச்சோம் அதனால தான் தமிழ் லேண்ட் கேமிங்னு ஆரம்பித்தோம் தமிழன் இல்லை தமிழ் லேண்ட் லேண்ட்னால் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஏன்னா அப்போ பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ஸ் தான் நாங்கள் கேம்ஸ் தான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால தான் அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தமிழ்லேண்ட் கேமிங்னு வச்சோம் ப்ரோ நீங்கள் எனி அதர் யூடியூபர்ஸ் கூட கொலாப் பண்ண மாட்டீங்கன்னு உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மென்டல் பீஸ்க்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுங்கள் மீறி யூடியூபர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி பால்ஸ் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு கொலாப்காக அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேர் கூட எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால தான் கொலாப் பண்ணாமல் இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பண்ணுறது எல்லாமே லாங் ஃபார்ம் கண்டென்ட் தான் ஸோ அதனால் அதை வந்து எப்படி அவங்க கண்டென்ட் கூட சேர்றதுன்னு தெரியல அதனால தான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் கூட கொலாப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மென்டல் பீஸ்க்கு அட்வைஸ்னா பெருசாக எதுவுமே சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு இப்போதைக்கு சீரியஸாக பண்ணுற விஷயம்லாம் அப்புறமா யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்காக இவ்வளோ பயந்தோன்ற மாதிரி தோணும் ஸோ அதனால் பெருசாக எதுவுமே சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு ப்ராக்ரஸ் பண்ணிகிட்டு இருங்க அதுவே போகிறது போகட்டும் உங்களுக்கு பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகும் வாட் கலர் இஸ் யுவர் புகாட்டி ஆக்சுவலி ஆண்ட்ரூ டேட்க்கு அப்புறம் தான் இந்த புகாட்டி மீம் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வாட் கலர் இஸ் யுவர் புகாட்டின்னு தெரியாது ஆனால் என்னால் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியும் என்னை யாரையும் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கல ஸோ அதுவே எனக்கு போதுமானது தான் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் இன் தமிழ் கம்யூனிட்டி ஆர் மொபைல் பிளேயர்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் எம்பிசி அண்ட் சாவா பிளேயர்ஸ் ஆர் யூஸிங் கிராக்ட் வெர்ஷன் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஸோ கூடன்ட் அஃபோர்ட் மைண்ட் கிராஃப்ட் வாட் இஸ் யுர் ஒப்பீனியன் அபவுட் இட் யூ ஆர் அ சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆக்சுவலி தமிழ் கம்யூனிட்டியில் நிறையா மைண்ட் மொபைல் பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க மொ நிறைய பிசி பிளேயர்ஸும் இருக்காங்க ஆனால் பிசி பிளேயர்ஸ் பெருசாக ஹிட் ஆகலை மொபைல் பிளேயர்ஸ் தான் ஆக்சுவலி பெருசாக ஹிட் ஆகிறாங்க நாங்களே பார்த்தீங்கன்னா பிசி கேம்ஸ் மட்டும் போட்டிருந்தோம் பிசி கேம்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட் போட்டதுனால தான் ஹிட் ஆனோம் ஏன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் இருக்குது எல்லாராலேயும் மொபைல் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது அதனால தான் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிசியும் எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது கிட்டத்தட்ட ஏ டு டி சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பிசி பில்ட் பண்ணி தராங்க ஸோ இப்போதைக்கு நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது அவ்வளோ கம்மியாக கூட நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா மொபைலாக பிசியான்னு பார்த்தா மொபைல்
வீடியோ வேன் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வாட்டி தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஃபிஃப்டி கேக்காக இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கூட விளையாடுற மாதிரியும் சரி தனியா பிளான் பண்ணிருக்க கண்டென்ட்டும் சரி நிறையவே வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லாம எல்லாமே லாங் ஃபார்மா தான் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து வர ரெண்டு கண்டென்ட்டை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்னீக் பீக் மாதிரி கொடுக்கலாம்னு பாக்குறேன் அடுத்த வர கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஃபால் பிளாட் தான் விளையாடும் போது பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபன்னா இருந்தது அநேகமா உங்களுக்கும் அது பார்க்கும் போது பயங்கர ஃபன்னா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த வேற வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைன் வீடியோ தான் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி தான் பிளான் போட்டு வச்சிருக்கேன் ரெண்டு வேற ஏதாவது கேம்ஸ் போட போறேன் அதுக்கு அடுத்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா மைன் கிராஃப்ட் கண்டென்டா தான் இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் போட்ட மைன் கிராஃப்ட் கண்டென்ட்லயே லென்த் அதிகமான கண்டென்ட் இதுவா தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது நார்மல் மைன் கிராஃப்ட் கண்டென்ட் மாதிரி இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சோ அடுத்தடுத்த கண்டென்ட்ல பாக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம நீங்க என் லைவ் சேனல் ஃபாலோ பண்ணுன்னா அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனும் கீழே கொ